Olá pessoas, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago o review da minha Fursuit. Este conteúdo está em inglês no site Fursuit Review, junto com os detalhes do contato inicial e da minha comunicação com o Maker. O link para o review e a ficha técnica da Fursuit e do Maker estão na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos para o review. Qualidade geral do projeto A Fursuit chegou em duas caixas bem fechadas e reforçadas, com plástico bolha dentro. As caixas sofreram danos externos no transporte, foram oito voos, mas a Fursuit chegou intacta. Cada parte da Fursuit veio com um saco para proteção e transporte. A Fursuit é linda e fácil de vestir. Nenhuma parte da Fursuit machuca ou aperta. As cores são exatamente como as solicitadas. O pelo é macio, o forro de lycra é confortável e absorve bem o suor. E a espuma parece resistente, mas o acabamento possui alguns pontos frágeis descritos nos tópicos a seguir. Felizmente é possível consertá-lo com facilidade. Como brinde veio uma bandana. Veio um envelope contendo instruções de cuidado, uma foto dupla face da Fursuit e adesivos. O frete custou 914 dólares em 24 de novembro de 2021. O Maker ofereceu pagar metade do custo com frete, ou seja, paguei 457 dólares de frete mais taxas. Por se tratar de um estúdio, o proprietário não é a única pessoa a trabalhar nas Fursuits. Ele me disse que a minha Fursuit é a primeira feita por uma nova equipe. Eu mesmo desenhei a folha de referência. Meses antes da produção, o estúdio desenhou sua própria folha de referência, que passou por duas correções minhas. Como recebi a Fursuit quase no início do verão brasileiro, nos primeiros três meses vesti a Fursuit poucas vezes quase sempre à noite, por isso ainda não passei pela experiência de lavá-la ou limpar suas partes. Componentes Head Satisfação ao vestir Nas primeiras vezes que vesti a Head da Fursuit, ela apareceu apertada no queixo, mas com o tempo foi ficando confortável. Para ajudar na fixação interna, a Head da Fursuit possui cinco blocos removíveis de espuma grudados com velcro no topo, um na frente, um atrás, um na direita e um na esquerda. Ao retirar os blocos, é possível retrair a parte traseira da rede, o que me ajudou a economizar espaço dentro de uma mala. Os olhos são de plástico perfurado. A visão através dos microfuros é boa. Há pouca diferença na visão interna entre as áreas externas de cores diferentes, cores essas impressas. Não há redoma nos olhos, que facilita a respiração e não os embaça. Não há orifícios ocultos de ventilação. O ar circula pela boca e pelos olhos. Uma vez vesti apenas a Red por duas horas seguidas sem superaquecimento. O campo de visão é limitado na frente, entre os olhos. Por isso, para enxergar o que está diante de mim, eu preciso olhar de lado. Aparentemente essa limitação é normal para heads de fursuit. Em compensação, os olhos são grandes, favorecendo ligeiramente a visão. A base da head que recebi é impressa em 3D, com o uso de espuma apenas ao redor dos olhos por dentro. Não há ventoinhas. A head é leve e fria. A língua está presa ao lado de dentro da head por uma fita elástica de 8 cm. É possível usar a língua à amostra ou deixá-la escondida dentro da rede. Não há botão, fecho ou velcro para manter a língua fixa na boca. Por isso ela acaba saindo do lugar após a rede se movimentar intensamente. Satisfação visual O estilo da rede é lindo, adorável. A expressão é muito fofa. Os olhos, por serem de plástico, refletem luz, adquirindo um efeito agradável. Os olhos têm profundidade, dando um leve efeito follow me, eye tracking. Eu havia perguntado ao Maker se ele fazia pálpebras removíveis, e se elas seriam magnéticas ou feitas com velcro. E ele respondeu que, 
pálpebras magnéticas, para estilo kemono, eram grátis e que normalmente dava dois ou três pares para a expressão. Ele não disse que não fazia com velcro. E as pálpebras que eu recebi foram com velcro. Recebi um par. Por serem de velcro, quase não uso as pálpebras, por receio de estragar os olhos da fursuit. Os padrões desenhados no rosto foram fiéis à referência na medida do possível, já que era um padrão ligeiramente complexo. Nas bochechas, há uma aba em cada lado que dá uma forma mais angular ao contorno do rosto. A boca veio com dentes feitos de tecido, dois caninos superiores e uma fileira frontal inferior. Um dos dentes caninos superiores, que são fixados com cola quente, caiu e eu grudei de volta com fita adesiva. A mandíbula é fixa, não móvel. Body, satisfação ao vestir. O body é confortável e fácil de vestir. Não possui enchimentos. As canelas ficaram bem largas, semelhantes a bocas de sino, para se adequar ao pé, que ficou muito grande. Isso faz com que as canelas fiquem folgadas. As canelas não ficam justas ou presas aos pés, de modo a deixar os pés descobertos ao sentar no chão. Essa foi a primeira first suit plantígrada que o estúdio fez, por isso a tendência é de que aperfeiçoe a produção de plantígradas futuras. As outras partes do barro ficaram bem ajustadas. Os pulsos são justos o suficiente para as mãos ficarem firmes por dentro das mangas. Fiz um duct tape dummy com base num tutorial fornecido pelo estúdio. A costura do pelo é reforçada e imperceptível para quem vê de fora, mas a costura do forro descosturou um pouco dentro das mangas. Satisfação visual O bar é bonito e com pelo agradável ao toque. O zíper fica na frente e a posse fechado é imperceptível aos olhos e ao toque. Mãos. Satisfação ao vestir. O forro é confortável. É o mesmo do body. As mãos se ajustam razoavelmente, mas após alguns minutos de uso podem escorregar um pouco, mas não caem. Não foram pedidas medidas da mão. As almofadas das mãos são de flanela de boa qualidade. O movimento de pinça com o polegar e o indicador fica limitado. Por isso, é difícil apanhar objetos usando o polegar. Satisfação visual As mãos ficaram bonitas e de acordo com a referência. Cada dedo tem uma garra branca de tecido. Os pelos dos dedos são tosados. Tem uma borda resistente, de cor branca, perceptível se a mão não estiver dentro da manga. Cauda Satisfação ao vestir a cauda é fácil de vestir e gostosa de abraçar. A fivela me surpreendeu positivamente. É muito fácil de abrir e fechar e tem ímãs que ajudam a atar o sim. Satisfação visual A cauda é bonita, mas eu havia pedido que ela fosse comprida o suficiente para alcançar os meus tornozelos e em vez disso ela alcança as panturrilhas. Pés, satisfação ao vestir. Os pés usam crocs como base e são acompanhados de perneiras muito macias, agradáveis ao toque. Colocar meus pés neles e tirá-los deles é fácil. Os pés da First Suite são grandes, 35 por 42 cm, e pesados, 1,470 kg cada o que dificulta um pouco levantar os pés ou caminhar. Satisfação visual Os pés são bonitos, os dedos dos pés são tosados e cada um tem uma garra branca feita de tecido, assim como as garras das mãos e os dentes. A única coisa que não me agradou foram as garras dos dedos centrais que parecem próximas demais uma da outra comparada às outras garras. Para minha surpresa, os pés vieram com dois pares de solas substituíveis, um indoor, com a almofada dos pés feita de flanela, e outro outdoor, feito de EVA, o que é bem útil. Elas são grudadas aos pés por velcro, que cobre toda a parte de baixo dos pés, exigindo muita força para desgrudá-las, 
Tanto que uma das folhas de velcro da parte de baixo de um pé soltou da cola quente. Para diminuir a força necessária para desgrudar a sola do pé, coloquei uma folha de papel entre a sola e o pé. O estúdio só conseguia fazer pés com quatro dedos na sola e, opcionalmente, um ergô, dígito vestigial. Cada pé é simétrico em si, ou seja, não há diferenças externas entre os pés esquerdo e direito. Para diferenciá-los, coloquei fita crepe em formato de L no crocs esquerdo. Avaliação. Você recomenda este maker? Sim! Comentários finais. Considerando os prós e os contras, eu recomendo o estúdio. Os maiores prós são a estética, que é bonita né? e condiz com o prometido, as características especiais e a oferta de pagar metade do frete, que não é necessariamente uma política do estúdio. O maior contra foi a comunicação, porque se houvesse uma melhor comunicação entre as duas partes, o resultado final teria sido melhor. Sugiro que, ao encomendar uma first suite, logo após enviar as suas medidas, reitere todas as suas exigências e cobre semanalmente notícias sobre o trabalho em progresso. Espero que esse vídeo tenha sido informativo de alguma forma. Se quiser ver o vídeo do unboxing, ele vai estar no quadrinho aqui do lado. Obrigado por assistir até aqui e fiquem bem.